ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ എഴുത്തുകാർ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ മനുഷ്യാവകാശ നേതാക്കൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പുതുമുഖങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ നൊബേൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു ഓരോ നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവും ലോകത്തിൻ്റെ ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അറിവിൻ്റെയും നവീകരണത്തിൻ്റെയും അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ഉദാഹരണമാണ് ഈ വർഷത്തെ പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ രോഗനിയന്ത്രണത്തിനും സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റത്തിനും അട്ടിമറി സാഹിത്യത്തിനും വാതിലുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു നൊബേൽ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വം നൽകുന്ന വ്യത്യസ്ത സമിതികളാണ് ആറ് പുരസ്കാരങ്ങളും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചില പൊതു നിയമങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് അവാർഡ് നൽകുന്ന നാല് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നൊബേൽ കമ്മിറ്റികൾ വരും വർഷത്തേക്കുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് അക്കാദമികൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർമാർ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മുൻ നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാക്കൾ പാർലമെൻ്ററി അസംബ്ലി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു നൊബേൽ വെബ്സൈറ്റ് അനുസരിച്ച് കാലക്രമേണ കഴിയുന്നത്ര രാജ്യങ്ങളെയും സർവകലാശാലകളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് നോമിനേറ്റർമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് സ്വയം നൊബേൽ സമ്മാനത്തിനായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എല്ലാ വർഷത്തെയും നാമനിർദ്ദേശ പ്രക്രിയകൾ പോയ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ആരംഭിച്ച് ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്നിന് അവസാനിക്കും സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനമൊഴികെ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനത്തിൻ്റെ നോമിനേഷനുകൾ അവസാനിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനായിരിക്കും ഒക്ടോബറിൽ സമ്മാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കും ഡിസംബർ പത്തിന് സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ നടക്കുന്ന നൊബേൽ സമ്മാന ചടങ്ങിൽ നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാക്കൾ അവരുടെ അവാർഡുകൾ സ്വീകരിക്കും അൻപത് വർഷം കഴിയുന്നതുവരെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ല നൊബേൽ ചരിത്രം വിവാദങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിശദമായ ഒരു പഠന വീഡിയോ ജി കെ സ്ലൈസസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഓരോ വിഷയത്തിനും ലഭിച്ച നൊബേൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ അവയുടെ പഠന മേഖല എന്നിവ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം ഫിസിയോളജി ഓർ മെഡിസിൻ ഫിസിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം ഹംഗറി ശാസ്ത്രജ്ഞയായ കാറ്റലിൻ കരിക്കോ അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡ്രിയു വീസ്മാൻ എന്നിവർ തുല്യമായി പങ്കിട്ടു കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ ചെറുക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ എം ആർ എൻ എ വാക്സിനുകളിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇവർ നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങളാണ് എം ആർ എൻ എ വാക്സിൻ മനുഷ്യരുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന കണ്ടെത്തൽ വാക്സിൻ വേഗത്തിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറെ സഹായിച്ചു നമ്മുടെ കോശങ്ങളിലെ ഡി എൻ എയിൽ എൻകോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജെനറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ എൻ എ വഴിയാണ് ഇതാണ് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഒരു മാർഗരേഖ സെൽ കൾച്ചർ ഇല്ലാതെ എം ആർ എൻ എ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള രീതികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ തന്നെ നിലവിൽ വന്നിരുന്നു ഇൻ വിട്രോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇത് മോളിക്കുലാർ ബയോളജിയുടെയും അവയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും വികാസത്തിന് കാരണമായി എം ആർ എൻ എ സാങ്കേതിക വിദ്യയോടുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നിരവധി കമ്പനികൾ ഈ രീതി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിച്ചു സിക്ക വൈറസിനും മേഴ്സ് കോവിനും എതിരായ വാക്സിനുകൾ ഈ രീതി പിന്തുടർന്നു തുടർന്ന് സാഴ്സ് കോവ് ടുവും ഈ രീതി അവലംബിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സാഴ്സ് കോവ് ടുവിലെ ഉപരിതല പ്രോട്ടീൻ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അടിസ്ഥാന പരിഷ്കരിച്ച എം ആർ എൻ എ വാക്സിനുകൾ റെക്കോർഡ് വേഗതയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു കൂടാതെ രണ്ട് വാക്സിനുകളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബറിൽ തന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ഫിസിക്സ് പിയറി അഗോസ്റ്റിനി ഫ്രണ്ട് ക്രൗസ് ആൻഡ് ലുലയർ എന്നീ മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഭൗതികശാസ്ത്ര നൊബേൽ ദി റോയൽ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ് ആണ് ഇവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ സ്പന്ദനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞ ഗവേഷകരായ മൂന്ന് പേരെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഭൗതികശാസ്ത്ര നൊബേൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹരാക്കിയത് ആറ്റങ്ങൾക്കും തന്മാത്രകൾക്കും ഉള്ളിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ലോകം പര്യവേഷണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പുതിയ രീതികൾ ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് എന്ന പഠന മേഖലയിൽ പുതിയ ചുവടുവെപ്പാണ് ആറ്റം മോളിക്യൂൾസ് സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നിവയിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് ഇലക്ട്രോൺ 
ശാസ്ത്രജ്ഞർ കാലങ്ങളായി വ്യത്യസ്ത ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവയുടെ അതിവേഗത്തിലുള്ള ചലനം സൂക്ഷ്മമായ പഠനങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു തന്മാത്രകളിൽ ആറ്റങ്ങളുടെ ചലനത്തെ ഫെംടോ സെക്കൻഡ്സിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ സമയമാണ് എ മില്യൺ ഓഫ് എ ബില്യൺ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ആറ്റത്തേക്കാൾ സൂക്ഷ്മമായ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇതിലും വേഗത്തിൽ ചലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവയെ അളക്കുന്നതിന് അറ്റോ സെക്കൻഡ് റിയൽ എ ബില്യൺ ഓഫ് എ ബില്യൺ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് പുരസ്കാര ജേതാക്കളുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ അറ്റോ സെക്കൻഡിൽ അളക്കാൻ കഴിയുന്ന സൂക്ഷ്മ സ്പന്ദനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പ്രയാസമുള്ളത്ര ചെറിയ സമയമാണ് അറ്റോ സെക്കൻഡ് എന്നത് ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും ചലനങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറ്റോ സെക്കൻഡ് മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ലേസർ പൾസുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഈ കണ്ടെത്തൽ ആറ്റങ്ങൾ തന്മാത്രകൾ ഖരവസ്തുക്കൾ എന്നിവയിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന ഉൾക്കാഴ്ചകൾ മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ വികസിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും മൗങ്കി ഇ ബോണ്ടി ലൂയിസ് ഇ ബ്രൗസ് അലക്സി എക്കിമോ എന്നിവർക്ക് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനാണ് പുരസ്കാരം വളരെ ചെറിയ നാനോ പാർട്ടിക്കളാണിവ എൽ ഇ ഡി ലാംസ് തുടങ്ങി അനേകം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇവയ്ക്കുണ്ട് എല്ലാ മൂലകങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത നിശ്ചയിക്കുന്നത് അവയിൽ എത്ര മൂലകങ്ങളുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വസ്തുക്കളുടെ വലിപ്പം ചെറുതായി ചെറുതായി നാനോ അളവിലാകുമ്പോൾ അവ പ്രത്യേക സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങും ഇത്തരം ക്വാണ്ടം എഫക്ട്സ് നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക ധാരണകൾക്കും അപ്പുറമാണ് ദ്രവ്യം അഥവാ മാറ്റർ നാനോ അളവിലേക്ക് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ക്വാണ്ടം പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയാം ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചാണ് ഇവ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് ക്വാണ്ടം ഡോട്ടുകൾക്ക് ആകർഷകവും അസാധാരണവുമായ നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായി അവയുടെ വലിപ്പത്തെ ആശ്രയിച്ച് അവയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ലൂയിസ് ബ്രൂസും അലക്സി എക്കിമോവും സ്വതന്ത്രമായി ക്വാണ്ടം ഡോട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ മോങ്ക്ലി ബോണ്ടി ക്വാണ്ടം ഡോട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള രീതികളിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു അവയുടെ ഗുണനിലവാരം വളരെ ഉയർന്നതാക്കി ഇന്നത്തെ നാനോ ടെക്നോളജിയിൽ അവയുടെ ഉപയോഗത്തിന് ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പായിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ രസതന്ത്രത്തിലെ നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കൾ ക്വാണ്ടം പ്രതിഭാസങ്ങളാൽ നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന കണങ്ങളെ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചു ഇവ ഇപ്പോൾ വാണിജ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഭൗതികശാസ്ത്രം രസതന്ത്രം മുതൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം വരെയുള്ള നിരവധി ശാസ്ത്ര ശാഖകളിൽ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്വാണ്ടം ഡോട്ടുകൾ അങ്ങനെ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം നൽകുന്നു ഗവേഷണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ ക്വാണ്ടം ഡോട്ടുകൾക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മിനിസ്ക്യൂൾ സെൻസേഴ്സ് സ്ലിമർ സോളാർ സെൽസ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ക്വാണ്ടം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകാമെന്ന് ഗവേഷകർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് അത്ഭുതകരമായ ക്വാണ്ടം പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് അവശേഷിക്കുന്നു ലിറ്ററേച്ചർ നോർവീജിയൻ ഓദർ ജോൺ ഫോസിനാണ് സാഹിത്യത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നിശബ്ദമാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ശബ്ദം നൽകുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൂതന നാടകങ്ങൾക്കും ഗദ്യങ്ങൾക്കുമാണ് പുരസ്കാരമെന്നാണ് റോയൽ സ്വീഡിഷ് അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസസ് പ്രസ്താവിച്ചത് നാടകരചന ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങൾ എഴുപതോളം നോവലുകൾ ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്സ് എസ്സേസ് ആൻഡ് തിയേറ്റർ പ്ലേസ് തൻ്റെ കൃതികളിൽ അൻപതോളം ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോസ് മിനിമലിസം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനാ രീതിയെ അറിയപ്പെടുന്നത് എ ന്യൂ നെയിം സെപ്റ്റോളജി സിക്സ് സെവൻ ആം ദ വിൻറ്റ് മെലങ്കോളി ബോട്ട് ഹൗസ് ദ ഡെഗ് ഡോഗ്സ് എന്നിവ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട രചനകളാണ് സ്വരജസ് റിക്സ് ബാങ്ക് പ്രൈസ് ഇൻ എക്കണോമിക് സയൻസസ് ഈ വർഷത്തെ എക്കണോമിക് സയൻസസിലെ നോബൽ അമേരിക്കൻ പ്രൊഫസറായ ക്ലൗഡിയ ഗോൾഡിന് നൽകുന്നതായി ദി റോയൽ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിൽ വിപണി ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണ വികസിപ്പിച്ചതിനാണ് പുരസ്കാരം തൊഴിൽ വിപണിയിലെ ലിംഗവ്യത്യാസങ്ങളുടെ പ്രധാന
അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വേതനം പുരുഷന്മാരെക്കാളും താഴെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങളായി എങ്ങനെയാണ് ഈ ലിംഗവ്യത്യാസം വരുമാനത്തെ ബാധിച്ചത് എന്ന് കണ്ടെത്തി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലേബർ മാർക്കറ്റിൽ ഫീമെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കുതിച്ചു ചാട്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മറിച്ച് ഈ വളർച്ചയെ ഒരു യു ഷെയ്പ്പ് കർവായി രേഖപ്പെടുത്താം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു കാർഷിക സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വ്യാവസായിക സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തോടെ വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം കുറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ സേവന മേഖലയുടെ വളർച്ചയോടെ അത് വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി വീടിനും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഘടനാപരമായ മാറ്റത്തിൻ്റെയും വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും ഫലമായി ഗോൾഡിൻ ഈ മാതൃക വിശദീകരിച്ചു ഇപ്പോഴും സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഏറ്റവും തുല്യരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതലാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ വരുമാനം കുറവുള്ളവരായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ നൊബേൽ പുരസ്കാരം നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ വനിതയാണ് ഗോൾഡിൻ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഒലിവർ ഇ വില്യംസണിനൊപ്പം എലിനർ ഓസ്ട്രോമിന് അവാർഡ് ലഭിച്ചപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എസ്ത്ര ഡുഫ്ലോ അത് അഭിജിത് ബാനർജി മൈക്കൽ ക്രൈമർ എന്നിവരുമായി പങ്കിട്ടു ഡയനമൈറ്റിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവും നോബൽ സമ്മാനങ്ങളുടെ സ്ഥാപകനുമായ ആൽഫ്രഡ് നോബലിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയെട്ടിൽ സ്വരജസ് റിക്സ് ബാങ്ക് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം സ്ഥാപിച്ചു നോബേൽ പീസ് പ്രൈസ് ഇറാനിയൻ പ്രവർത്തകയായ നർഗസ് മുഹമ്മദിക്കാണ് ഇത്തവണത്തെ നൊബേൽ സമാധാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിനാണ് ഈ പുരസ്കാരം എന്ന് സമിതി വിലയിരുത്തി നർഗസ് മുഹമ്മദി ഇറാൻ വനിതയാണ് അവർ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളുടെ പേരിൽ ഭരണകൂടം അവളെ പതിമൂന്ന് തവണ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അഞ്ച് തവണ ശിക്ഷിക്കുകയും മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷം തടവും നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് ചാട്ടവാറടിയും വിധിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോഴും ഇവർ ജയിലിലാണ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഒരു കുർദിഷ് വനിതയായ മഹ്സ ജിന അമീനി ഇറാനിയൻ മോട്ടാലിറ്റി പോലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇറാന്റെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് അവളുടെ കൊലപാതകം കാരണമായി സാൻ സിന്ദഗി ആസാദി വുമൺ ലൈഫ് ഫ്രീഡം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ആയിരങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭത്തെ ഭരണകൂടം പ്രതിരോധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഒരു യുവ ഫിസിക്സ് വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ സമത്വത്തിനും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വക്താവായി നർഗസ് മുഹമ്മദി പേരെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പരിഷ്കരണ ചിന്താഗതിയുള്ള വിവിധ പത്രങ്ങളിൽ എഞ്ചിനീയറായും കോളമിസ്റ്റായും ജോലി ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ് ഷിറിൻ എബാദി സ്ഥാപിച്ച ടെഹ്റാനിലെ ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് സെൻറ്ററുമായി അവർ ബന്ധപ്പെട്ടു തടവിലാക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും സഹായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മുഹമ്മദി ആദ്യമായി അറസ്റ്റിലാവുകയും നിരവധി വർഷത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇറാനിലെ വധശിക്ഷയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രചാരണത്തിൽ മുഴുകി നോബൽ സമ്മാനം എന്നത് അസാധാരണമായ നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരം മാത്രമല്ല മികവിനു വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം സമാധാനത്തിൻ്റെ ഉന്നമനം അറിവിൻ്റെ പുരോഗതി എന്നിവ നമ്മുടെ കൂട്ടായ പ്രശംസയ്ക്കും പിന്തുണയ്ക്കും അർഹമായ മഹത്തായ ശ്രമങ്ങളാണെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്